شاف البلاد غير المجلس الوطني هذا وانت دكتور المفروض انك تعرف عوقنا ارمسوا قولوا الحقيقه ليش تخصونها؟ انتوا تجاملون على حساب الوطن دكتور انت تتكلم بالمثاليات الموضوع متشعب اكبر من انه ينحل في يوم ولا في سنه هذا كلام العاجز اللي ما يبغي يغير الحال التركيب سببها الهوامير ولا الفقير ما حيلته شيء. انا خاف اسالكم كم عندكم من العمال السايبه؟ خافوا تزعلون؟ اه حسب ارقامك تاكل عيالها، انت عازب لنا ولا جاي تلبش اغراضنا؟ هلا هلا يا راجل، الدكتور حاط ريل عريل وينظف. انا ما انظف. هذه الحقيقه. انا لو كنت مكانكم في المجلس كان بيكون رايي مختلف. كيف مختلف يعني؟ بيت المجلس بيشت احمر؟ يا راشد ما في داعي للكلام. كون في علمك يا بدر، الدولة راح تتغير في الأشياء، والنفوس ما راح يكون على حاله، ويا ليتك تكون وليانا عمو فعال على قولتك. أنا بوصى عليك هذه المسؤولية، لأن التشكيل الجاي قريب. أنت خلهم يختاروني ويمشون. ولا على تشلة نوعية راشد؟ ما أظن إنه تغير. وين؟ الدولة تختار أهل العلم وأهل الثقة، ونحن أهل الثقة، والعلم خلينا حقه، وبعدين أنت يوم تبغي تربش على التركيب السكانية. ايش حق مخلي هذا الهندي ملبس لنا كندوره ويصب لنا قهوه؟ جاني انت ولدك؟ فقاد واحد هذه نحب بلادنا اللي يقول الحقيقه يزعلون ابنه كانهم حطوا بخاطرهم ما يبغون حد ينتقدهم من ادخلوا هالمجلس هم يظنون ان عندهم حصانه تعفيهم من المساءله ما بيسهم من كذي في ناس وايد من الرفق تلقاهم يتبنون قضايا ويحاربون علشان واول ما يحتلون الكرسي يتبنون الكرسي وينسون الناس ويسرقون المهم مهما كان هذه الدوله وناس مهمه او هذه المشكلة. هذين ربعي قبل لا يكونون اعضاء في المجلس. نحن كنا نمزح ونتقشمر ونعاير بعض وما حد كان يزعل. بس الواحد يستوي مسؤول حساسيته تنمر. <تصفيق> وانت ما عندك حساسية؟ اخاف باكر تتاثر فيهم وتنتقم لك نادي. ورفجت لو ادخل المجلس ليشوفون شيء. هذا الشيء انا متاكدة منه يا بدر. انت انسان تعلم، تعلمت علشان ترتقي بنفسك وبلدك. على الاقل تعلمت اصول النقاش والحوار وهذا اهم شيء. تعال لا تاخذني بشراع ونداء، انت سامع شيء وساكت؟ محمد لمحني اني ممكن اكون ضمن التشكيل هذا. تقول ان شاء الله. المهم قومي حضري لنا الغداء. ان شاء الله. يا حصة هلا صباح الخير يا بنت 
الله يحميها ما بتلمس ساعي داش هنا أحكي فيه هي بيوتها ما تجيش أنا مضبط الساعة السبع شو اللي خلاها هي داش أنا ولأن عندي أسباب خاصة مبروك مبروك على شو محمد اتصل من صباح الله خير وطلع قلت له انك راضي قال لي عيال بشري وقولي له ان المسؤولين الكبار اختاروا عضو في مجلس الاداره تتكلمين جد ولا تمزحي؟ <تصفيق> لا اتكلم جد وجد وجد علشان كذي قلت خله يرقد يرتاح ما في داعي من صباح الله يصير دايره عيل انا سار عند محمد واتاكد منه فرحان يا بني اكيد فرحان هذا حلم وتحقق الحمد لله دومك كنت تحلم انك انت تكون عضو في مجلس الوطن والحمد لله حلمك تحقق يلا عاد شد حيلك وخلني اسمع عنك انك حديث المجلس ان شاء الله انا بحبك يعني صدق؟ ايه نعم صدق بس مو بالشكل اللي انت متخيله منه كيف يعني؟ ما فهمت قصدي انت تعرف العضو هو مرتيان مريض ووضعه يمنعه يكمل مده العضويه والمسؤولين الكبار اختاروك تجيل العضو بس يا محمد دورة المجلس باقي عليها أربع شهور وتنتهي ما بقى منها شيء يا ريال قول الحمد لله ناس يتمنونها ولا لاقينها بعدين يمكن الدورة الجديدة يجددون لك هي بس خلال أربع شهور ايش بسوي؟ ما بيمديني بدر شو أنت ناوي تحرر فلسطين؟ يا ولا ما يمديني أتعرف يا بدر ناس جالسين عند المسؤولين ليل نهار ما رشحوهم وأنت جالس في بيتك ولا جالس في مكتبك يدك المناصب اللي ما عندك مستذلة ومجبورة احمد الله الحمد لله بس الحين قولي لي شو هي الخطوة الجاية الحين نروح الديوان عشان تسلم ونشوف شو الإجراءات المطلوبة وباكر روح أبو ظبي عشان تقسم وتحضر كيس غير أنسابي والله في موضوع مستحيل موضوع مستحيل وليش تقولها كذي وخير في شيء ما أدري بس اللي فهمته طرافيش كذي إن في تغييرات جذرية في مجلس وقوانين بدر يلا قوم وياي شغلي ودوامي في اشياء مهمه لازم تتوقع اليوم صدق انك مو وجه مجلس اقول لك المجلس تقول لي شغل قم قم يلا الحين ما وصيك يا بدر اول ما تدخل تقرا ايه الكرسي وتسمي بسم الله حصل انا داخل مغاره شيخ لا تخافين علي ليش ما خاف علي الحسد موجود لا تخافين علي من الحسد اري لك شويه اعراض أقول بدر آه يعني هو طلب بس حاطط لي أوامر شوية يعني إذا واحد عنده طلب ممكن يقدم المجلس ليش تسألني؟ يا عتيم مسعيد عنده شكوى على مستشفى الولادة وزارة الصحة طبعا ما ردت عليها فعادة تقول ممكن تصعد الطلب للمجلس حصل في قنوات شرعية ثانية المجلس مهمة غير هي بس ممكن إذا الواحد يأس من حل قضيته أنه هو يقدم شكوى للمجلس وهذا الشيء صار وانظروا في الموضوع. ما ادري بس انا ما ابغي من اول يوم ادخل بطلبات وشكاوى. خليني افهم النظام الاول واعرف طريقه العمل. يلا. هذه من اول اي الوين رفجت شو رفجت؟ سويت عضو بديل. اي نعم. شو باقي بعد؟ عقور بعد ثلاث اشهر بينفض السامر. انت تعرف شو بينفض؟ اذا ترى ما تعرف بنعلمك. وانت بي من جيلك رون فريكس. جزاك الله خير. احسن ما في الجلسات الذبايح. هذه الذبايح المحليه البلديه. لحمها ابيض وذاك العيش كل حبه طوب. وانت جاي تاكل ولا تناقش؟ بدر ابوي يدينا ما بكلها نقاش تتعور راسك. انت تشف الدنيا سيدة ما فيها غلط من ايام هابيل وقابيل، يعني انت الحين يا بتغير نواميس الكون؟ يا ابدا انت تعرف شو النواميس ولا اعلمك؟ الناموس اللي يقول لك تستاهل الناموس. الجلسه بتبدا يا اخوان، يلا تفضل يا مستعي اللاحقي 
الحديد يا بدر وبعدين وقعت على كشف الحضور ترى اذا ما تعرف بنعلمك مكانك هنا احسن لك يكون غشيش مبروك يا بدر خبرونا بالاختيار تستاهل زين شو الفائده حق عقور بقشر بيفضون المجلس ترى كديت يا راشد كل شوي قال بيفضون وبيفضون لا فضه فوق <تصفيق> الحقيقه يا اخوان انا اشكركم على حضوركم رغم ان الفتره اللي ابلغناكم فيها قصيره ولكن اليوم عندنا اجتماع غير عادي لموضوع مهم وعاجل اكيد على التركيب السكانيه الموضوع بصراحه يا اخوان عندنا هني ملف هذا الملف مهم جدا ملف وصلني من مجلس الوزراء ومطلوب مني اني اعرض عليكم باسرع وقت ممكن عسى خير يا سياده الرئيس في هذا الملف يا اخوان قوانين جديده قوانين تخص المجلس الوطني قوانين تساهم في دفع مسيرة المجلس الوطني للدولة الموضوع باختصار يا أخوان مرتبط بتغييرات وشروط جديدة للانتساب للمجلس الوطني سيادة الرئيس لا تقول لنا في انتخابات لأن الانتخابات ما فيها غير الخسر وخير دليل تجارب إخواننا الخليجيين فما في داعي حق الانتخابات وهذه الوجوه الطيبة أحسن ما في البلاد وين بيحصل الشعب أحسن منا ما شاء الله عز وسمعة وحسب ونسب ونذر نفسنا من خدمة هذا الوطن يا أخ راشد من فضلك خلي أكمل لو سمحت وبشرك وطبلك بعد ترى الموضوع ما بمرتبط بالانتخابات ارتحنا الحين اسمحوا لي يا أخوان أقرأ عليكم الشروط والتغييرات الجديدة اللي وصلت الشرط الأول أي عضو في المجلس لازم يكون جامعي وما فوق يعني الإنماط في القراءة والكتابة مبكار أفا ردينا عاد على هذه السوالف نحن أهل الثقة والثقة مطلوبة حتى لو ما عندنا الثانوية يا أخ راشد خلنا نسمع التغييرات وبعدين نعلق عليها سيح تفضل تفضل يا سيادة الرئيس الشرط الثاني أي عضو في المجلس يشتغل في أي وظيفة إدارية لازم يترك وظيفته الإدارية يعني الجمع بين وظيفتين ممنوع وأعتقد كلكم تعرفون المادة 62 من الدستور تؤكد هذه النقطة يا الرئيس هذا الشرط مو جديد دوم نسمع به إيه بس هالمرة بيتنفذ حرفيا يعني أي واحد منكم يطلع من المجلس الآن يروح يقدم استقالته من وظيفته الإدارية إذا يبغي يكون عضو في المجلس هدوء هدوء لو سمحتوا هدوء من فضلكم هدوء خلوني يا جماعة أكمل التغييرات والشروط الجديدة خلونا نقرأ خلونا نسمع هدوء الشرط الثالث من اليوم ورايح تنقل كل الجلسات على الهواء مباشرة لكل تلفزيونات الدولة عظيم يا سيادة الرئيس هذه خطوة إيجابية وراقية وتصرف حضاري سيادة الرئيس ما بدي أن ننشر غسيلنا قدام الناس أنا أقول يصور الشريط وبعدين يمنتج حتى يطلعون الأعضاء في أحسن وجه أكثر واحد في المجلس اللي تجي تتكلم بارك الله فيك، استريح اهدى شوية، خلينا نكمل الشروط. الشرط الرابع أنا أعتقد أن هذا الشرط يعني ممكن تستغربون منه شوي. 
الشرط يقول اي جلسه راح تكون مفتوحه للنخبه يعني في هناك عندنا نخبه من الاساتذه والدكاتره المواطنين بيحضرون المجلس بيناقشون معاكم ويقترحون عليكم بعض المقترحات وايضا يناقشون معاكم مقترحات وراح يجلسون على يسار القاعه طبعا الامور راح تكون منظمه يعني ما مفتوحه للكل سياده الرئيس شو بعد هذا الشرط المجلس يدخلون من هبودر يعني نحن ما نكفي وما نسد خلني اكمل يا راشد خلني اكمل الشرط الخامس اي عضو لازم يوقع على وثيقه الممتلكات يحط فيها كل ممتلكاته واملاكه يعني ابراء ذمه يعني من اليوم وسايب في قانون اسمه من اين لك هذا تعرفون من اين لك هذا وهذا ايضا تصرف حضاري اخر يضاف للمجلس ويعكس مدى الحرص على التطوير والتغيير خلصت الشروط ولا بعد اذا تقولوا ما نبغيكم احسن يا اخ راشد ما حد قال كذا لا تجيب الكلام هذا ما نبغاكم ما نبغاكم لا مو بهذا المعنى هناك يا اخوان في شرطه باقيه والحقيقه يعني هذا مو بشرط بقدر ما هي توصيه نبغي الشفافية في النقاش يعني ما نبغي مجاملات بين الأعضاء هدوء هدوء من فضلكم يا أخوان هدوء لو سمحتوا أنا أقترح أن ناخذ نص ساعة استراحة علشان الأعضاء يقدرون يناقشون هالتغيرات وهالشروط الجديدة اللي سمعناها وعقب نرجع ونكمل اجتماعنا ايش رأيكم تفضل يا اخوي انت مقروض اول ما دخلت هذا المجلس جبت لنا الهم والغم شو يعني انتم الحين متوافقون على هذه التغييرات؟ شو تبغانا نسوي؟ هذه اوامر هي بس يا اخوي انا بطلع كذا اول واحد انت نسيت اني انا ما عندي حتى ثانويه وليش ما كمل دراستك؟ الله يهديك يا فهد شو ما كملت دراستي؟ الحين انا عمري 57 سنه، تقول ليش ما كملت دراستك؟ نحن يا اخوي اول كنا نتعلم قران. والله ما ادري ايش اقول لك. انا هامني موضوع الذمه الماليه بيني وبينك. انا ما احب اكشف اموري تجاريه، الحسد بيقطعني. فهد اخوي انت لازم ترفضون التغييرات، ما شاء الله اني لسه ماشي، زين ما زين، شو حق بعد تغيرون؟ ما ادري يا اخوك، الموضوع شرعك. يا اخوان انتم موافقين على النقل التلفزيوني البث المباشر ترى هذا احراج لنا اسمع اقول لك اول ما تشوف الكاميرا جاي قدامك ارتسها واضرب المصور بالعصا هذه اللي عندك ولا يجيك راي ها بتشوف المخرج في سياره تلفزيون اجتنب <تصفيق> يلا يا جماعه يلا يلا الاستراحه خلصت خذ وراي بس الحقيقه اللي اتمناه ان نبدا اليوم نطبق هذا القرار الجديد، ايش رايكم؟ سيد الرئيس انا اقول تطبيقه في الدوره الجايه افضل، لان هذه الدوره ما بقى لها غير اربع شهور. صحيح كلامك يا اخ فهد، لكن نحن نقول خلونا نجرب، يعني هي تجربه، نشوف هالقوانين الجديده تصنع ولا ما تصنع؟ التغييرات هذه تدفع ولا ما تدفع؟ قبل لا ندخل في الدوره الجديده. الاخوان لو سمحتوا بدون احراج الاخوان اللي ما يملكون شهادات جامعيه تفضلون ينتظرونا خارج القاعه لو يسمحون وانت شو تتريق؟ يقول تتريق تنزل عليك الدكتوراه 
انا احتاج يا سياده الرئيس وبقوه ما بنتو طلبتوا الشفافيه في النقاش انا احتاج وبس يربح اعتصم ومعتصما الله يصلحك يا راشد طيب يا اخوان من هو عنده اعتراض على النقل المباشر في التلفزيون سيد الرئيس في الحقيقة أنا ما عندي استعداد أسمع كلمة ما تعجبني قدام العالم إذا ولا بد بيلس في بيتنا ولا أسمع لكلمة تحرجني عندنا سبعة أعضاء رافضين النقل المباشر في التلفزيون وهذا النقل المباشر إلزامي يعني ما في رجعة فالأخوان السبعة الرافضين لو يسمحون يتركون القاعة استطاع ان يستقيم من وظيفته الحكوميه يرفع يده. ما شاء الله عليكم كلكم تجار واسماء كبيره في السوق مو قادرين تنفقون الله يكون الاداريه هذه حقيتكم. هذه يعني انكم انتم مو قادرين تكملون عندنا في المجلس لان انتم مو طايحين تقدمون استقالاتكم. لو سمحت بتركوا القاعه. سيد الرئيس الوظائف هذه ضمان المستقبل اعتقد ان العضويه في المجلس ايضا ضمان للمستقبل بل في الوزير اخوي يقول لي فاجئونا بالقرار المجلس عمره اكثر من 32 سنه يمشي مثل الصراط المستقيم قول له راشد وايد متاثر متاثر ومتازم لاني اخوي اذا طلعت من المجلس كل شيء بيطير بيطير عني وبيضيع في المكافآت والحصانه وفي اشياء ثانيه بلغ الوزير قل له اعضاء المجلس كلهم قاموا يتناثرون في المصباح المنقطع تلاحقونا بس هل هي عنده هالنقطه من اليوم وساير كل عضو منتخب يجب انه يوقع على امضاء الهمه الماليه سيد الرئيس هذه النقطه راح تثير البلبله والحسد والاقاويل عليتك تعذرنا منها بعدين يعني ما ادري ليش مجلس الوزراء مصر على هذا الشيء هذا استريح يا فهد استريح أنا أقول لك كيف يعني يجي واحد الحين وعنده عدة شركات مقاولات وياي فوق العشر آلاف عامل وكيسرهم في البلد ويدافع عن التركيبة السكانية هو يتهاجر فيهم ويتكلم عن التركيبة السكانية وين المصداقية في الكلام كيف بيدافع عن التركيبة السكانية وهو المستفيد الأول من السالفة هذه كلها سيد الرئيس هذا تشكيك في أمانة الأعضاء يا اخ فهد يا اخ فهد يا جماعه الامور صح انتم محشومين هذا القرار للمستقبل ما نبغي في المستقبل ان نترك اي ثغره او اي مظهر يسيء للبلد والمواطن يا اخوان الناس تغيروا صاروا يسالون وينتقدون ونحن لازم نكون قدوه لهم والصح يا جماعه ما ينزعل لنا يلا يا اخوان اللي مو براضي يوقع على قرار الذمه الماليه يتفضل خارج القاعه يا رياض لاحقنا المجلس الوطني في نكتب دم يد على عظم تلاحقون تلاحقونا بالدستور وين الدستور؟ اقول لك تنكتب تلاحقنا تلاحقنا يا ولد الدستور بارك الله فيك انت العضو البديل اعتقد نعم سيادة كان المفروض انك تأدي القسم قبل لا تدخل القاعة. طال عمرك بالضبط ما كان الحقيقة يا اخ بدر انا ما قلت لان كل واحد يوافقك على كل شيء. الله يكثر من امداد. لو سمحت تعال عشان نكمل الاجراءات اللازمة. وانا الحقيقة لازم ابلغ المسؤولين عن نتيجة القرارات.
方ではちょっと、ぶるわない。おくすむびらへらびん。おくすむびらへらびん。あんあくなもくりさんりまらてらあらびやてむたへた。あんあくなもくりさんりまらてらあらびやてむたへた。わんあひたらんどしとらりてはずはわにな。わんあひたらんどしとらりてはずはわにな。وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق. وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق. هذه ورقة يا بدر تكتب فيها نقاطك وتقدمها إلى الإدارة. وهذا ملف تحط فيه كل أملاكك وثروتك وممتلكاتك. والملف الثاني يا أخ بدر أتوقع فيه بالموافقة على كل التغييرات والشروط اللي ذكرتها قبل شوي إن شاء الله نشوفك في الجلسة الجاية يا أخ بدر مبروك الله يبارك فيك بس الأعضاء اللي برا طالع منك إيش بلا إيش بيكون مصير ما أدري إيش أقول لك يا أخ بدر لكن أنا علي إني أرفع المسؤولية نتيجة التغييرات هذه اللي حصلت وهم اللي يقررون بس تبغى الصدق التغييرات هذه تصفى عليك انت تروح لمن يقرر. ليتوننا طلعت بشيل معقول انا احب ان الموقف يكون بشكل كامل ليش لا انا ما شخصي وما عندي شيء يخش انا رديت باجر هاي الجلسه مفروض استعد لها زين سيد الرئيس ما دام ذكرت الشفافيه والصراحه ولا وجود للمجامله اسمح لي اقرا عليك مقتطفات من مجله اكتبت عن موضوع التركيبه السكانيه وللاسف طال عمرك هذه المجله ممنوعه من دخول البلاد اسمع طال عمرك يرفع فيصل القاسم نظارته ويكفر لكن في المقابل اليس الهنود هم الغالبيه في الامارات ويحق لهم ان يديروها ألم يساهموا في بناء الإمارات وتطويرها؟ ألم تكن الإمارات تفتخر بأنها تضم أكبر عدد من الجنسيات في العالم؟ لماذا ترك الإماراتيون الحبل على الغارب كما يقولون؟ لماذا لم يحافظوا على هويتهم؟ هل نفعتهم دورة الأبراج وناطحات السحاب؟ هل ثمن الرفاهية العمرانية تستحق كل هذه التضحية بالوطن والهوية الثقافية؟ بدر بسألك الحين فيها تقرأ لنا مجلات هنا؟ أخ بدر بس إيش تبغى تقول بالضبط؟ سيد الرئيس الحين كل اللي قلته هذا ما وصل لكم المعنى الحين أنت جبت لنا شيء جديد يبون نحن من عشر سنين في هذا المجلس يا ما ربسنا وعندنا توصيات وإن شاء الله بيعمل فيها يبون يدور لنا موضوع ثاني سيد الرئيس أنا شايف إن في بعض الأعضاء مو مهتمين بالموضوع ولا كنا هم منهم إنزين شو عاد؟ كم هندي على كم مندريول على كم بشكار مكبرين السالفة ده الكتر إيش حقه؟ لو سمحت راشد قال غيرك يتكلم يا اخوان انتوا ليش ساكتين؟ ما حد فيكم يدلو بدلوه يدلو بدلوه هو هو ولا مجلس؟ اسكت انت تسكتني على الهوى؟ انت نسيت ان الجلسه منقوله على الهوى تبغى تفضحني قدام الناس؟ سيد الرئيس هذا بدر اللي تشوفه مربت لنا خدامه سريلانكيه شرف سعد يا راشد وين يا سيدي يا جماعه الخير ارجوكم خلوا الكلام على قد المسؤوليه من مضمكم سيد الرئيس هذا بدر اللي تشوفه في سنه 1980 كان يملك 200 الف الحين عنده 600 مليون لا هو من عائله تجار ولا ابوه يملك العقارات 
يوم صغير هذا تشوفه كان يدور في الفريج نحن نعطيه حق الليل بيدام ويود الحين عندي 600 مليون لا عاد وصخت انا مو بفايك الشفاف وعطيت المجلس تقرير عن وضعي المالي لا وفوق هذا الثقل في وظيفتي انا اصلا احسن عنكم الحين المجلس باقي لي شهر ونص وبينفض بنشوف عاد اذا بتي في المجلس اللي جاي بس بس الناس جات تتقمص علينا عيب الانترنت يقول لك عندك شركات مقاولات يمكن سليبتا زين وش فيها؟ شو فيها؟ لان هذه الشركات فيها عمال ما زالوا في البلاد ما غادروها حشا هذا ما صار تقليل مالي وكشفناه تستاهل وهذه جريده عربيه شوف شو كاتبه عنك وين؟ وين؟ عضو مجلس وطني يتفوه بالفاظ نابيه حق العضو بدر بسبب خلاف قلنا لك ما نبغى النقل المباشر تستاهل اي بس انا بغيت الشفافيه اخاف اقول لك شيء بتزعل وش عندك بعد؟ يقولون والعهد على الراوي ان بيحققون اياك ب 600 مليون اللي كونيته خلال عشر سنوات افا هذا يزايد بدي ابوي اذا مجلسكم انتم كذا انا ما باه زين يوم قلت ما باه انت من جيت جبت لنا المشاكل والبلاوي انت ما بدر انت خسوف 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 بدر ب... بس كلمه بدر بلاك وين الله يهديك الساعه 12 الحين ونص وين؟ وين حطيت الريوق؟ أي ريوق؟ أقول لك الساعة 12 ونص الظهر، قوم. محمد كان يحاول يتصل فيك بس ما رديت عليه، يلا قوم يا ابليس على التليفون. وين ادورك؟ كنت نايم بس الظاهر انها كانت نومه طويله شوي عندي لك بشاره جست نظر معزب ووافق يزكيك عن المسؤولين الكبار اي تزكي؟ عضويه المجلس الوطني؟ لا دخيلك ما ابغي عضويه المجلس الوطني خلوني انس في محل الكافي خير وشر انت وقدها وقدود ايش بلاك بدر؟ صورت انك بتفرح؟ لا ما في شيء بس اذا الامور بتمشي مثل ما انا اشوفها اجلس في بيتي احسن لي والله يعطيكم العافية فما الا بدر شو صار؟ ما تعلمني؟ عسى ان تكرهوا شيئا وافق بعد ما فهمت شيء 